മഹാനായ പറയുകയാണ് എന്റെ പെങ്ങളെ തമാസ പോലെ പറഞ്ഞു കളയാറുള്ള കാര്യമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടം നിസ്കരിച്ച മതി പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വക്കത്ത് മതി ഒരേ ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കരിച്ച നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമസ്കാര പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ചു പോയാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു നമസ്കാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ നിന്നെക്കാലും ഭാഗ്യവാനായ ആരാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളാഹുബേ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നാളെ രാവിലെ നീ സുഭഗിക്ക് അല്ലാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാട് പടച്ചവനെ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉതുവെടുക്കടെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉതുവെടുക്കട് ഇന്ന് വൈശായി വരെ എടുത്തതുപോലെയല്ല ഇന്നിശാ വരെ എടുത്തതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉതുവെടുക്കട് മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരഹു അവിടെ നിന്ന് ഉതുവെടുക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാട് അവിടത്തെ നിറം പോലും മാറുകയാണ് അവിടത്തെ ശരീരത്തിലെ നിറം പോലും മാറുകയാ മഹാനബ്രകൾ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന തങ്ങള് എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയുന്നത് എന്തിനാ തങ്ങളെ കരയുന്നത് ഒന്നുപെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കരയാറുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ മറുപടിയും തന്നറിയുമോ ഒതുവെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒതുവെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാന കാണാനല്ലേ ഒതുവെടുക്കുന്നത് പടച്ചറബിനെ കാണാനാ വെറുതെയല്ലടാ ഒതുവെടുക്കുന്നത് പടച്ചറബിനെ കാണാനാ മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് ജിബിരി അലിഹ് സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഒതുവെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മുത്തി നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത് സഹാബത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഉതുപെടുത്ത അവന്റെ സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല്ല പറയുകയാട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപമുണ്ടല്ലോ വാ കഴുകുമ്പോൾ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പാപമുണ്ടല്ലോ കണ്ണ് കഴുകുമ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട പാപമുണ്ടല്ലോ കാല് കഴുകുമ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ മോനെ ഒറ്റ ഒതുമതിയടാ സ്വർഗത്തിൽ പോകാ ഒരു ഒതുമതി സ്വർഗത്തിൽ പോകാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരാട് പറയുന്നത് നിന്റെ നിഖത്തിന്റെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന മണ്ണുകൾ പോലും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുകുമ്പോ നിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയാ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സുഫിയാര് സൗര്യ തങ്ങൾ പറയുകയാ ഒതുപെടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കടേ നിങ്ങൾ കരയടേ കാരണം അത് അള്ളാര കാടാരാ അള്ളാര കാടാരാ നീ ഒതുപെടുക്കുന്നത് ആ ബോധം ഒതുപെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണണോ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണണോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് താടിയുടെ നീളം നോക്കിയിട്ടല്ല ഈമാൻ പറയുന്നത് നിസ്കാര തഴമ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജുബ്ബ നോക്കിയിട്ടല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈമാനുള്ള ഒരാളെ കാണണോ ഈമാനുള്ള ഒരാളെ കാണണോ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കാണണോ നാളെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ 
പള്ളിയുടെ ഹൗലിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ഒതുപെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനത്തോടെ ഒതുപെടുക്കുന്നത് കണ്ടാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒതുപെടുക്കുന്നത് കണ്ടാ ആ മനുഷ്യന് ഈമാനുള്ളതിന്റെ അടയാളമാട് സമാധാനമാകിട്ട് ഒതുപെടുക്കുന്നതെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണണമെങ്കിൽ പൈപ്പിന്റെ ചവിട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഒതുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈമാനുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിന്ന് ഒതുവെടുക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം അവന് ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ താടി നോക്കരുത് കാരണം ഇപ്പത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരെ ഉണ്ട് താടി കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ട് താടി എന്ത് മുത്തിനബിയുടെ സുന്നത്തല്ല സിനിമാ താരത്തിന്റെ മോഡലാണ് അതാ താടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ ഉസ്താദന്മാർ വളു പറഞ്ഞു താടി വളർത്ത് അത് മുത്തിനബിയുടെ സുന്നത്ത വളർത്തിയോ സിനിമാ താരങ്ങൾ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ വളർത്താൻ തുടങ്ങി അതാ താടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഈ ഒതുവെടുക്കുന്നത് എന്നെ പടച്ച അള്ളാനെ കാണാനാണെന്നുള്ള ബോധം നാളെ രാവിലെ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു ബാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഓടി പള്ളിയിലോട്ട് വരും ഉസ്താദ് മഗരിബിന്റെ തഹയ്യാത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ റക്കഴത്തില പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് മഗരിബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റക്കഴത്തില ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൈയൊക്കെ കഴുകും കൈ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകണമെന്ന എങ്ങനെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് കഴുകണമെന്ന ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനല്ല ഓടി ഹൗലിന്റെ കരയിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മുക്കല ഹൗലിനകത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ മുക്കല് ഓന്റെ തല കൂടെ മുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുക്കേനെ ഇതാ ഇന്നത്തെ ഒതുവിടുപ്പ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓന് വാരിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകാൻ സമയമില്ലാത്തത് കാരണം മൂന്ന് മുക്കല് ഈ തലയൊക്കെ തടകണത് പ്രത്യേകം കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തടകല അള്ളാ എന്തേടാ നിന്റെ കൈ മുകളിലേക്ക് കേറില്ലേ മനുഷ്യ ഒരിത്തിരി മുകളിലേക്ക് കയറിയ നീ രക്ഷപ്പെടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു തടക ഇങ്ങനെ കിതാബൊക്കെ ഞാൻ മുത്തി തൊട്ട് മുത്തണത് പോലെ വർക്കത്തിന് അതാ നമ്മുടെ ഒതുവെടുപ്പ് ഒതുവെടുക്കുന്നത് ആരെ കാണാനാ അള്ളാഹെ കാണാനാ ആ ബോധം ഇനി മുതൽ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ വേണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്തേ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒതുവെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് ഈമാനുള്ളതിന്റെ അടയാളം എന്ന ചിലര് ഒതുവെടുക്കുന്നത് കണ്ട ആ ഹൗലിന്റെ കരയിൽ തന്നെ അവനെ കുഴിച്ചിടാൻ തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഒതുവെടുപ്പുണ്ട് രണ്ടും പറയണമല്ലോ ചില ആൾക്കാർ ഒതുവെടുക്കുന്നത് കണ്ട വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് പടച്ചവനെ പൈപ്പ് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് കഴുകണ കഴുകണ്ട പടച്ചവനെ എന്തൊരു കഴുകാപ്പ നരച്ചിക്ക് പടച്ചവനെ ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാനാണെങ്കിൽ അടുത്ത് മകരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി പള്ളിയിൽ പോയി റബ്ബേ ഒരു തക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ അവസാന റബ്ബെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഉസ്താദ് സലാം വീട്ടി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടച്ചോനെ നിസ്കാരമല്ല മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇങ്ങനെ അത്തഹയ്യാത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരുത്തം പറയാ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ ഈ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ പോകാൻ എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് എന്റെ അത്തഹയ്യാത്ത് ഒന്ന് തെറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങി എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുമ്മ സുല്ലി അള്ളാഹുമ്മ സുല്ലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ഓൻ അവിടെ ഇരിക്ക ഇമാമ സുബാനല്ല പറയാൻ തുടങ്ങി പടച്ച സബ്ബസതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അത്തഹയ്യാത്ത് ഓതി തീർത്തിട്ട് ഇത് ആരാന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ചിലർക്ക് പേടിയ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ ഒരു പട്ടി പോയാൽ പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചിലർക്ക് വസുവാസ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ രോഗമാ ഇത് വരുന്ന എന്തെന്നറിയോ ഇത് വരുന്ന എവിടെന്നാ പത്രം വായിക്കണം എവിടെ ഇരുന്ന കക്കൂസിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈലും കൊണ്ട് ആ ബാത്റൂമിൽ കയറണ കളിക്കാൻ ബാത്റൂമിനകത്ത് അധികം നേരം ഇരിക്കരുത് അത് ഷെയ്താന്റെ ഭവനമാണ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ വസുവാസ് നിന്നെ പിടിപെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലേ ഈ അടുത്തൊരു കുടുംബ വഴക്കിൽ കൂടിയപ്പോ ഭാര്യ പറയ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മസ്ലഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ മസ്ലഹത്തിന്റെ ചർച്ച അടക്കം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഓള് പറയ ഉസ്താദെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കണോ ഫോണായാ മതിയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അയാൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും ആ
പള്ളിക്കകത്ത് കയറി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തു ഇമാമ് വന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ മുന്നിലേക്ക് കയറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കൂ പെങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണം നീ നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണം എന്നിട്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നീ കാണേണ്ടത് ആരെയാണെന്നറിയുമോ അമ്മക്കത്ത് കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലിഹി സലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകനായ ഇസുമായി നബി അലിഹി സലാം ഇവർ രണ്ടുപേരും പണിത അള്ളാന്റെ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ലോകത്തുള്ളവർ മുഴുവനും നമസ്കരിക്കാൻ അതിന്റെ നേരെ നിന്നിട്ടാണല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നാളെ സുബൈ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ആ കഴിവ് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് കഴിവ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കഴിവാലയം കടന്നു വരണം ഞാൻ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ കഴിവാലയത്തിന്റെ മത്താഫിന്റെ മുന്നിലാ അള്ളാടെ കഴിവാലയത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ട് മുമ്പ് നീ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ കാഴ്പാലയം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവനെ പോലെ വേണം നാളെ നീ നിസ്കരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഹാത്യമുല്ലസം തങ്ങൾ പറയുകയാ വലതുഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണേ ടതു ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണേ എന്തിനാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വലതുഭാഗത്തേക്കും ഇടതുഭാഗത്തേക്കും നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എന്നിട്ട് വലതുഭാഗത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സുറകമുണ്ടല്ലോ പാലരിപികളും തേനരിപികളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സുറകമുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രഭാതകന്മാർ ുംമാരുണ്ടല്ലോ <laughs> ുംമാരുണ്ടല്ലോ സയ്യിതന്മാരുണ്ടല്ലോ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും കിടക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗം നീ കാണണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കൈകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വലതുഭാഗത്ത് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണണം മോനെ എന്നിട്ട് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അല്ലാ പടച്ചറപ്പിന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകമുണ്ടല്ലോ ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നീ കാണണം അല്ലാ എന്തൊരു ഭയാനകമാണല്ലോ ലോകത്ത് ഒരാള് പോലും അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ ഈ നരകം കണ്ടതിന് ശേഷമല്ലേ മീകായിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്കിന്റെ പുഞ്ചിരി പോയത് ഈ നരകം കണ്ടതിന് ശേഷമല്ലേ മാലിക്കം നമലക്ക് മുകളിലേക്ക് തലവുയർത്താത്തത് ഈ നരകം കണ്ടതിന് ശേഷമല്ലേ ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ച് രാത്രിയിൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഭയാനകമായ നരകമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണമല്ല ഈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കുമ്പോ നല്ലതുപോലെ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്റെ പേര് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ എഴുതുകയാ 
നിന്റെ നമസ്കാരം നേരെയായാല് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലും മലക്കുകൾ എന്റെ പേരെഴുതി വെക്കും എന്റെ നമസ്കാരം നേരെയായില്ലെങ്കിൽ ഈ നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ എന്റെ പേരെഴുതി വെക്കുകയാ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാബാലയം കടന്നു വരട്ട് വലതുഭാഗത്ത് സ്വർഗം കടന്നു വരണം ഇടതുഭാഗത്ത് നരകം കടന്നു വരണം മഹാനായ ഹാത്തിമുല്ലസം തങ്ങൾ പറയുകയാ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് കാലിന്റെ താഴെയാ നീ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ നീ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയുമോ എടാ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിക്കകത്തല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തല്ല പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയുമോ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പടച്ചറപ്പൊരു പാലം വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാറുള്ള ഏക വഴിയാ ആ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സിറാത്തെന്ന് പറയുന്ന പാലമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞതാ പാലത്തിനെ കുറിച്ച് വാളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിനേക്കാൾ വല്ലാത്ത മൂർച്ചയുള്ള പെങ്ങളെ തലയില ഒരു മുടിയെടുത്തിട്ട് അത് ഏഴായിട്ട് കീറണം പെങ്ങള് ഒരു മുടിയെടുത്ത് ഏഴായിട്ട് കീറിയാൽ അതിലെ ഒരംശം എങ്ങനെ നേർമയുള്ളതാണോ ഇതുപോലെ നേർമയുള്ളതാണ് സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലമുണ്ടല്ലോ ആ പാലത്തിന്റെ താഴെയാ നരകം കത്തുന്നത് ആ പാലത്തിന്റെ താഴെയാണ് നരകം കത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം അല്ലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നരകത്തിന്റെ മുകളിലാ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു പോയാല് ഈ നരകം എന്നെ വിഴുങ്ങുമല്ലോ ഈ നരകത്തിന്റെ തീ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അല്ലാ ആ ചിന്തയോടുകൂടി വേണം നീ നിൽക്കാതിമുല്ലസമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലയുടെ പുറകിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കടേ പുറകിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണേ നിന്റെ തലയുടെ പുറകില് നിന്റെ തലയുടെ പുറകില് ആരാ നിൽക്കുന്നതും അറിയുവോ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസിറായി അസിറായിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തലയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ എന്തേ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ എന്തേ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ എളുപ്പ നമസ്കരിക്കടാ ഇത് കടിഞ്ഞാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാ എളുപ്പ നമസ്കരിക്കടാ പെണ്ണ് എളുപ്പ നിസ്കരിക്കടി പൊന്നുമോളെ ഇത് കഴിഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാട് അല്ലാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നിന്റെ മരണമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നിന്റെ മരണമാ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാബാലയം കടന്നു വരണം വലതുഭാഗത്ത് സുറുകം ഇടതുഭാഗത്ത് നരകം കാലിന്റെ അടിയിൽ സിറാത്ത് പാലം കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസിറായി പടച്ചവരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് അവസാനത്തെ കാര്യമെന്തം അറിയുവോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ നന്മ ജീവിതത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യം ഇനി നിനക്കൊരു സുബഹാരല്ല പറയാ ഒരൽഹമില്ല പറയാ ഒരു ഖുർആാനില ഒരായത്തോതാര് മോനെ നിനക്ക് അവസരമില്ലടാ നാളത്തെ സുബഹി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാ നാളെ ലുഹറിന് മയ്യത്തു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോക്കും നീ നമസ്കരിക്കൂല നിനക്ക് അനുവാദമില്ല വരുന്നവര് മുഴുവനും നിന്നെ 
നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കും നാളത്തെ സുബഹിയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ നിസ്കാരം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ നല്ല കാര്യം നാളത്തെ നമസ്കാരമാ ആ ഓർമ്മ നിനക്ക് വന്നാൽ ആ ഓർമ്മ നിനക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് ഈശാ നമസ്കരിച്ചപ്പെടും നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇബിലീസ് ചിരിച്ചു നീ അള്ളാരെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നീ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കോമാളിത്തരം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇബിലീസ് ചിരിക്കുകയാ എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നാളെ നീ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിന്റെ നിസ്കാരം കണ്ട് ഇബിലീസ് കരയുകയാ ഇവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയല്ലോ ഇവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഇവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായല്ലോ കരയുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കരയും പൊന്നു പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കടിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ മലക്ക് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാ അള്ളാ അങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാര് നീ ഭാഗ്യമ തരണേ അല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യരാണ് നാളെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ നിസ്കാരം കണ്ട് ഇബിലീസ് ചിരിക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് കരയിപ്പിക്കണം അത് മതി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ മഹാനായ ലുഖുമാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു നാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ അറിവ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയം ഹൃദയത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയണം മനസ്സും ശരീരവും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിൻ രക്ഷപ്പെടും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമയം പത്തര കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പത്തരയ്ക്ക് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരലംഭാവവും കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നമസ്കരിച്ചൂടെ നിസ്കരിച്ചൂടെ ഇന്ന് ഇഷാ വരെ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ വേണ്ട ഇന്ന് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ വേണ്ട ഒരു പുതിയ നിസ്കാരം നാളെ മുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ടുള്ളൊരു നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കോ വെറുതെ വേണ്ട ഓസിന് ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ല എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല നല്ല അല്ല കരുണയുള്ളവൻ അല്ല പറയാ ഓസിന് നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യണ്ട അല്ല പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊതിബലം തരാം അല്ല തരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പൊതിബലം ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഖുർആാനാ പറഞ്ഞേ ഹദീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഹദീസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും ബുഹാരിയിലുണ്ടോ മുസ്ലിമിലുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് മോനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലം അല്ല പറയുകയാഹിലും അള്ളാന്റെ റസൂർ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ത്വാഹ ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മന്തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മിനിങ്ങളെ അല്ല പറയുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ല പറഞ്ഞതാ നിസ്കരിച്ച രണ്ട് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കോ രണ്ട് പ്രതിഫലം ഒന്ന് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച നീ മാത്രം നിസ്കരിച്ചാ പോരാട്ടാ അങ്ങനെ വിഷയം കിടുണ്ട് അല്ല എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ പള്ളി വരും നിസ്കരിക്കും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ പള്ളി വരും നിസ്കരിക്കും നാളെ സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ നാല് മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പള്ളി വന്ന് നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് നിസ്
നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ എന്ത് ഇവർക്കൊന്നും നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലേ നീ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ മതിയോ അല്ല എന്തേ പറഞ്ഞേ എടാ പൊന്നാര വാപ്പുസും അല്ല പറഞ്ഞത് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനല്ല നിന്റെ ആമിനായെ നീ കൊണ്ടുപോകണം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ പെണ്ണുമ്പളെ കൊണ്ടുപോണ്ടേ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ദുനിയാവിലെ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കുക സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കണ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന പെണ്ണുമ്പിള്ളമാരൊക്കെ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുക എന്തേ പൊക്കാൻ എന്ന് ഈ സദസ്സിരിക്കണം പലരും കൈവക്കില്ല പ്രായമുള്ള വാപ്പ പോലെ കൈവക്കണില്ല എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നാര ഉസ്താദ ഇവളെ ഇവിടെ തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇനി സ്വർഗത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല സ്വർഗത്തിലോട്ട് തന്നെ കാരണം എങ്ങനെ ചിലരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി നിന്റെ ആമിനെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരും പേടിക്കണ്ട നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആണ് അള്ളാഹു ഫ്രഷ് ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അല്ല പറയ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് പോകുമ്പോ നീ പോകുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയെയും നിന്റെ മക്കളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിസ്കരിച്ചാൽ അല്ല പറയുകയാ അല്ല പറയുകയാ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച ജോലി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണോ കൊറോണ ആണോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കേറ്റി വിട്ടോ കേറ്റി വിട്ടില്ല ഇതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അല്ല പറയുകയാ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരും നിനക്ക് ഭക്ഷണം നീ പേടിക്കണ്ട നീ അല്ല റിസുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല പറയാ നീ അല്ല റിസുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ആ നിന്റെ റബ്ബ് നിനക്കും പെണ്ണും പുള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും തെണ്ടാതെ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം നിസ്കരിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇത് വിശ്വാസമില്ലേ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ത്വാഹ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടോ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചോ അവസാന പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ല പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലയ പറയണേ ഇട നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിസ്കരിച്ച മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരും എന്തു വന്നാലും ഭക്ഷണം ഞാൻ തരും നീ പേടിക്കണ്ട ഹലാല് അല്ല ഹലാലെ തരൂ ഹറാമ തരുവോ ഇല്ല നീ ഒരു പേടിയും വേണ്ട മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണ്ടേ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ ആര് പോറ്റും നല്ല ചോദ്യം നീ മരിച്ച നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളയ്ക്ക് ആര് കൊടുക്കും അതാ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആര് കൊടുക്കും നീ മരിച്ച ആര് കൊടുക്കും പറഞ്ഞാതി നീ മരിച്ച നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം ആര് കൊടുക്കും ആരുടുക്കും ആര് കൊടുക്കും അള്ളയ്ക്ക് എന്താ നീ ജീവിച്ചിരുന്നാ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ അതാ ചോദ്യം നിനക്ക് നട്ടല്ല് നേരെ നിന്നാലല്ലേ നീ ജോലിക്ക് പോത്തുള്ളൂ ഈ കായും കാലും ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേടാ ചങ്ങാതി നീ ജോലിക്ക് പോത്തുള്ളൂ ആ ആരോഗ്യം തരുന്ന ആരാ അവ അതാണ് അല്ല അതാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയില്ല ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയുണ്ടോ പടക്ക ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ഒരു കാലത്തും കൂടാറില്ല അതാണ് അവസ്ഥ ആർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൂടിയാലും ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളമില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ ഉള്ളതും വെട്ടി പകുതി ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നിനക്കറിയത്തില്ല പാവപ്പെട്ടമാര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദന്മാര് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കച്ചവടം റോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആശാരി പണിക്ക് പോകുന്നു മേശിരി പണിക്ക് പോകുന്നു മെക്കാട് പണിക്ക് പോകുന്നു എന്തേ അലഹമില്ല എന്തേ ശമ്പളം ഇല്ല പാവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനെ നല്ല പഠിക്കും എന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ കൂടെ പഠിക്കുമ്പോ നല്ലതുപോലെ കിതാബൊക്കെ നല്ല ഓതാൻ അറിയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയാ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ മേശിരിയുടെ കൂടെ പോണാക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ ഹെൽപ്പർ അതിന് വേറെ എന്തൊരു പണി പറയാ പറയാ ആ ഹെൽപ്പർ ആ പണിക്ക് പോവാ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്ത് എന്റെ പൊന്നാര സിറാജെ പള്ളി ജോലിക്ക് പൊക്കഴിഞ്ഞ മുള്ളാൻ പോണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കണം എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി വീട്ടിൽ പോണെങ്കിൽ അവിടെ പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോണെങ്കിൽ അവന്റെ ഒക്കെ വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം ലീവ് എടുക്കണമ
അള്ളാഹു അലം ഇൽമ പിടിച്ചവരാരിമ പോകാൻ കാരണം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരന്മാര് അള്ള വെറുതെ വിടുവോ അല്ല വെറുതെ വിടുവോ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരന്മാരൊക്കെ കറങ്ങണ കസേരയില് സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആകാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് വോട്ട് പിടിച്ച് കയറിയിരുന്ന് കറങ്ങി ഞങ്ങളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിക്കും ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പേരെഴുതാൻ രണ്ട് മലക്കുകൾ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കും ഇല്ലേ ല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ നേരത്തെ പള്ളി വരുന്നവരുടെ പേരെഴുതാൻ രണ്ട് മലക്കുകൾ പള്ളിയുടെ കവാടത്തി നിൽക്കുമെന്ന് ഉസ്താദന്മാര് വയളു പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ആർക്കും തിരിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തേ പള്ളിയുടെ കവാടത്തി സെക്രട്ടറി ഒരു ബുക്കും ഉണ്ട് പേരും ഫോൺ നമ്പരും എഴുതാൻ പ്രസിഡന്റ് പനി നോക്കുന്ന മെഷീനും കൊണ്ട് നിൽക്കാ ഖജാഞ്ചി ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ മറ്റേ സ്പ്രേ അടിക്കാൻ അള്ള ആരാട ചങ്ങാതി അല്ല ആരാ കറങ്ങണ കസേര ഇരുന്ന് കറങ്ങിയ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കണ എട്ടിന്റെ പണി അല്ല ആരാ അള്ളാഹ് മുഖ്യമന്ത്രിമാറാകട്ടെ അല്ല ഇങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ കാശ് അള്ളാടത്തിരിപ്പുണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രശാലി പടച്ചു നമുക്ക് ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്ത് തരും നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും പട്ടിണി കിടത്തില്ല മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അല്ല തരും അല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല വാക്കു മാറ്റാൻ അല്ല പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ ഖുർആന പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇരിക്കണ ഏത് ഉസ്താദന്മാര് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എടുത്ത് നോക്ക് സൂറത്ത് അല്ല പറഞ്ഞു റിസുക്ക് നിനക്ക് റബ്ബ് തരും അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് നല്ല മരണം വേണോ ഞാൻ തരാം നീ എന്തിനാ വെടിക്കണേ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവി താല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം താല്ല ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ തരണേ അല്ല കുതുകുടിയനും പറയണേ താ എല്ലാരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ നല്ല മരണത്തിന് എടാ അല്ല പറയാ ഞാൻ തരാ നിനക്ക് നല്ല മരണം വേണോ നിനക്കൊരു നല്ല മരണം വേണോ ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം മരണം ഒരു നല്ല മരണം ഞാൻ തരാം എടാ പൊന്നു മോനെ മഹാനായ ഹുബൈബിബിന് അതി റിയുള്ളാഹു താലാനഹു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബിയ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോവാ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കേറ്റി നിർത്തി ഹുബൈബിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താ നിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താ ഹുബൈബ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് റക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് രണ്ട് റക്കഴത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഹുബൈബ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു ഒതുപെടുത്തു രണ്ട് റക്കഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു സലാം വീട്ടി എന്നിട്ട് സുജൂതി കടന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറയ അള്ള എപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും വലിയ സൂറത്താ ഓതന ഇന്ന് ചെറുതാ ഓതിയെ അള്ളഹാനോട് പരാതി പറയ പടച്ചവനെ എന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഹുബൈബ് വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ടാ നിസ്കരിച്ചത് ഇന്ന് ചെറുതായി പോയി പടച്ചവനെ മതിയായത് കൊണ്ടല്ല അല്ല ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ല പടച്ചവനെ എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ട ഇവന്മാര് വിചാരിക്കൂ എനിക്കും മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് ഇവന്മാര് വിചാരിക്കൂ ഹുബൈബിന് മരിക്കാൻ പേടിയായിട്ട് തോണ്ടടാ നിസ്കാരം നീട്ടി കടന്ന് കരയുന്നടാ എന്ന് കളിയാക്കും പടച്ചവനെ അതുകൊണ്ടാ അള്ള പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചത് നമ്മളോ റമലാം വരുന്ന് റമലാം കടന്നു വരുന്ന് നമ്മള് ഒമ്പതേ കാലിന് ഏത് പള്ളിയിലാ തറാവി തീരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പോത്തുള്ളൂ അതാ റമലാ മാസം വരുമ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തറാവി തീരുന്ന പള്ളിയാ നമ്മൾ തിരയണേ വല്ലുഹ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള പള്ളി വല്ലുഹ മുതൽ താഴോട്ട് ഓതുന്ന പള്ളി ചില പള്ളികളിൽ അലന്തറ മുതൽ ഓതും ചില പള്ളികളിൽ അലന്തറ കൈഫിൽ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് ഇങ്ങനെ പത്ത് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതി നിസ്കരിക്കണ പള്ളിയിൽ പോകാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ഹുബൈബിബിന് അധിക റതിയുള്ളാഹു താല അനുഹു നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് പറയണ റബ്ബെ ചെറിയ സൂറത്തോതി പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരം തീർത്തത് മതിയായിട്ടോ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അല്ല നീണ്ടുപോയ ഇവരെന്നെ കളിയാക്കും പടച്ചവനെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് കരുതും പടച്ചവൻ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല എന്തിനാ അല്ല ഞാൻ പേടിക്കണേ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഹുബൈബുദങ്ങള് ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നീ കിബിലിയുടെ നേരെ നിന്നിട്ട് ചാവണ്ടടാ ഹുബൈബ നീ കിബിലിയുടെ നേരെ നിന്നിട്ട് ചാകണ്ട പിടിച്ച് കിബിലിയുടെ നേരെ തിരിച്ച് എതിരെ തിരിച്ചു നിർത്തി എന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കയറിട്ടു ഹുബൈബുദങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ട് കമ്പി കൊണ്ടുവന്ന് ഹുബൈബുദങ്ങളുടെ പച്ച ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്ക ശരീരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴി
ഉപൈബതങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് പിടയുമ്പോ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു അവസാനം ഹുബൈബതങ്ങളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിട്ടിട്ട് മുറുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് കഴുകുമരത്തിൽ കടന്ന് പിടയുന്ന ഹുബൈബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബേ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നോക്കടാ ഹുബൈബേ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഏഴാകാശവും തുറന്നിട്ടും മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രമാടാ ഹുബൈബേ ഇത് നിന്റെ റൂഹിനെ സ്വീകരിക്കാനാ ഈ മലക്കുകൾ മുഴുവനും നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാടാ ഹുബൈബേ നോക്കടാ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കടാ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് മലക്കുകൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം പറയുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ കേട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് പണ്ഡിതനാണ് മഹാനാണ് വലിയ കുത്തുബുല്ല കിതാബാണെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ലടാ അത് വെറുതെ കേട്ടിയിരുത്ത് സുഖിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും നിറയുമോ അള്ളാന്റെ മലക്കു പറയുകയാ കരയല്ലേടാ ഹുബൈബേ പേടിക്കല്ലേ ഹുബൈബേ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാ മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് നീ കരയരുത് നീ പേടിക്കരുത് നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കുന്നത് നോക്കടാ ഹുബൈബ് നിന്നെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടോടാ അവന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചു പറഹമ്മദ് കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഹുബൈബിനോട് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പറയടാ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഹുബൈബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അതുവരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരുടെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി ഇടിത്തി പോലെയാണ് ആ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോഴും ഹുബൈബ് സഹാദത്ത് കലിമ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ചിരിച്ചവന്മാരുടെ കണ്ണ് തെള്ളിപ്പോവുകയാട് അവരുടെ ചെവികൾ അടഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടയാൻ തുടങ്ങി അവർ കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മോനെ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും വലിച്ചു മുറിച്ച് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി നാക്ക് കടിച്ചട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത കോലത്തിലാ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹുബൈബ് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാ ഇതെന്തൊരു മരണമാ അള്ളാ ഇതെന്തൊരു മരണമാ അള്ളാ കഴുകുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹുബൈബ് സഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മലക്കുകളാണ് സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മലക്കുകളാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചത് മലക്കുകളാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് മലക്കുകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവസാനം ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്തെ ചിരി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പലരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സാധാരണ വാപ്പമാര് ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഉമ്പ്ര ചെയ്യാത്ത ഒരുപാടൊന്നും പണമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്ത പ്രകാശം കണ്ടപ്പോ കുതിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ അല്ലാ ഇതെന്തൊരു ചിരിയാ അല്ലാ 
യാതൊരു പ്രകാശമല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കൊടുക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ജുമയ്ക്ക് മുമ്പ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി കിടക്കാൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കൊടുക്കാൻ ഇവൻ എന്തേ ചെയ്തത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചതാ അല്ലാതെ പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തതല്ല ഹജ്ജിന് പോയതുണ്ടല്ല ഉമ്ര ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചവർക്ക് അല്ല കൊടുക്കും നല്ല മരണം പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിസ്കരിക്കുന്ന വാപ്പ നിനക്കാള് വേണ്ട നിനക്കാള് വേണ്ട അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വാപ്പയോ നിന്റെ ഉമ്മയോ നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പോ നിന്റെ കുടുംബക്കാരോ ഒരാളും വേണ്ടടാലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു തരാന് പെങ്ങളെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാ നിനക്കാരിലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു തരുമെന്നറിയോ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസിറായി കാലിന്റെ വരള മുതൽ റൂഹു പിടിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ റൂഹു പിടിച്ച് മുട്ടുവരെ അരവരെ നെഞ്ചുവരെ കഴുത്തുവരെ ഇവിടെ റൂഹു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മലക്കുകളും കയ്യങ്കാലും പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഒരു മലക്കല്ല എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം വരെ എഴുപത് മുതൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാ റൂഹു പിടിക്കാൻ വരുന്നത് കാണും പൊന്നുമോനെ അല്ലയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണും സിറാജ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാണും ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് ആകാശലോകത്ത് നിന്നും മല ിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുമ്പോ മിണ്ടാതെ കടന്നു കൊടുക്കും മോനെ ഞാനും നിങ്ങളും മിണ്ടാതെ കിടക്കും മലക്ക് വന്നിട്ട് പറയും വിളിക്കടാ മലക്കുകൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് വിളിക്ക് സിറാജെ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കടാ എന്നും മലക്കുകൾ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അള്ളാ നീ നീ കാക്കണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച വാപ്പ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കള് നിസ്കരിച്ചില്ല നിന്റെ കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യ നിസ്കരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നീ നിസ്കരിച്ചവനല്ലേ രോഗിയാണെങ്കിലും വന്ന നിന്നെ അല്ല വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല നിന്നെ കൈവിടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വാപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാട് നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹാദത്ത് കലിമ അസിറായിൽ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലിഹി വസല്ലമാ പറയുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു പതിബലം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാ ഒറ്റ പതിബലം പറയാ ങ്ങളുടെ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ തൂക്കി കിട്ടിയിരിക്കുകയാട് പുഴുത്തു നാറട്ടെ അവിടെ കടന്ന് പുഴുത്തു നാറട്ടെ ഒരുത്തനും തുടരുത് മുഹമ്മദിനും അനുയായികൾക്കും കുഴിച്ചിടാൻ പോലും കൊടുക്കരുത് ശത്രുക്കൾ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കടിഞ്ഞു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി ഹുബൈബിനെ കബറടക്കിയില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ആരാ പോയിട്ട് കബറടക്കുന്നത് ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ നബിയെ റസൂലുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു ഈ സ്വഹാബി ഹുബൈബ് റബി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ ജനാസ ടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും കൂടി നിന്ന് ചർച്ചയാണ് ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും കൂടി നിന്ന് ചർച്ചയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണു ഓടി വരികയാ ഒരു കാണാൻ ഗ്ലാമർ കൂടിയ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഓടി ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹുബൈബിന്റെ തലയാരാ മുറിച്ചു തരുന്നത് ഉപഹിബിന്റെ തല വെട്ടിത്തരുന്നത് ആരാട് ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു പെണ്ണേ ഈ പുഴുത്തു നാറി ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാ ഈ പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹുബൈബിന്റെ തല നിനക്ക് എന്തിനാ പെണ്ണു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ 
പെണ്ണു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ഹുബൈബിന്റെ തല വെട്ടി പൊളിച്ച് തല ചോറെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊഴിച്ചിട്ടു കുടിക്കാനാ അത് കേൾക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സുഖമാണ് അവന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ചു കുടിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തവളാ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ട് വന്നവളാ ഞാൻ ആരും വെറുതെ വെട്ടി തരണ്ട ഹുബൈബിന്റെ തല വെട്ടി തരുന്നവന് ഞാനൊരു സമ്മാനം തരാ തന്റെ മാറിടം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാ ആരാണോ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അവൻ എന്റെ കൂടെ കിടക്ക ഈ ശരീരം ഞാൻ അവന്റെ കാൽ കീടിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ വാളു വലിച്ചൂരിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടുകയാട് ഉപൈബുദങ്ങളുടെ തലപെട്ടാര് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന ഉപൈബറതി അള്ളാഹു താലാൻഹുബിന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് ഈ വൃത്തി കെട്ടവളുടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ ഓടുമ്പോ ഈ സഹാബി പറയുകയാണ് ഈന്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പടച്ചറബേ സ്വഹാബി നോക്കുമ്പോ തലവട്ടാൻ പോയവന്മാരുടെ പൊടി കാണുന്നില്ല ഒരു തര പോലും കാണാനില്ല ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാട് എല്ലാവരും ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാട് എന്തേ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അവസാനം അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഹുബൈബറിന്റെ ജനാസ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സുബഹാനുബൈബങ്ങളുടെ ജനാസ കാണുന്നില്ല എന്തേ സംഭവമെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാട് അവസാനം അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ നടന്നത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജനാസ കണ്ടില്ല നബിയേ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയേ റസൂലുള്ള ചിരിക്കുകയാ റസൂലുള്ള ചിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ സഹാബാ എന്റെ ഹുബൈബിനെ മലക്കുകൾ കബറടക്കി സഹാബാ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ മോഹമന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബിബിന് അധികൃതിയല്ലാഹുബിന്റെ ജനാസ കബറടക്കാന് മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉപ്പ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും സർവതും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് പുതുപെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പെങ്ങള് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിന്റെ മയ്യത്തി ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇവിടത്തെ പള്ളിയും പരിസരവും നിറയുകയാട് പള്ളിയും പരിസരവും കാലുകുത്താൻ പോലും സ്ഥലം കിട്ടൂല കാരണം മന്ത്രിയല്ല മരിച്ചത് എം ബി ഒ എം എൽ എ ഒല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനല്ല പിന്നെ മരിച്ചതാരാ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യനാ അവന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരും മോനെ കള്ളുകുടി ോ പെണ്ണു പിടിയനോ പലിശ തിന്നുന്നവനോ പള്ളിയിൽ കേറാത്തവനോ അല്ല ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാപം ചെയ്യാത്ത പാപം പറയാത്ത പാപം കാണാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാഴ്സൂമീങ്ങളായ മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് വരുമടാ അള്ളാഹുമ്മുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹ
ഈ മാനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ